Tarptautinė paroda, kariauti pratusi tauta lietuvių karinis elitas 13-14 amžiuje Valdovų rūmų muziejoje buvo įrengta ir turėjo būti atverta lankytojams dar 2020 metais lapkričio 10 dieną. Tačiau agresyvaus viruso buvo įkalinta muziejų salėse. Kadangi ir šiuo metu negalime surengti tikro iškilmingo parodos atidarymo, tai siunčiame šią virtualią žinę apie turiningą ir svarbią parodą, kurioje pristatomi senosius Lietuvos valstybės pradžią menantis unikalus artefaktai. Tarptautinės parodos kariauti pratusi tauta lietuvių karinis elitas 13-14 amžioje reikšmė ir vertė, be kita ko, paliudyje ir jos garbus globėjai. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrai Raimundas Karoblis be jo estafete perėmės daktaras Arvidas Anušauskas. Taip pat Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitinantas Valdemaras Rupšys. Labai malonu, kad parodos globėjai perdavė savo sveikinimo žodžius. Ši paroda nepaprasta galimybę prisiliesti prie mūsų šalies istorijos ir lietuvių karybos meno, susipažinti su karinės kultūros paveldu ir jo reikšme kuriantis ir stiprėjant Lietuvos valstybei. Todėl nuo širdžiai dėkoju šios tarptautinės parodos rengėjams už lietuvių karybos meno pristatymą plačią auditoriją. Tai svarbu sindelis puosėlėjant Lietuvos istoriją, padedantis atskleisti Lietuvos valstybės kūrimuose ištakas, karo žygių kriptis, karybos tendencijas. Kita vertus, manau, kad paroda, atverinti karinės kultūros paveldą, atlieka ir dar vieną svarbę misiją – sutvirtina lietuvio tapatybės mozaiką dar viena detale. Kad ir kaip žiūrėtum, lietuviai parodoje iš didžiai vadinami kariauti pratusią tautą, valstybė tikriausiai išsaugoja pirmiausia ne dėl savo karingumo, o dėl to, kad bėgant šim mečiams per karus ir okupaciją sugebėjo išsaugoti tapatybę. Globalizacija trina tapatybių konturus visuose žemynuose. Tad, mano manimu, paroda, atskraidžiantis senovės lietuvių karybą, šiandien siunčia ir dar vieną svarbę žinę – valstybingumas ginamas ne vien ginklais. Gerbėmių poną ir ponios, kaip liūdėje senosios Lietuvos istorija ir archeologija, 13 ir 14 amžiai Lietuvai daug kariavo su priešasi iš rytų ir iš vakarų. Daugybė karių krito gindami savo kraštą, kadami iš savo valdovo garbė, tačiau visų tų dienų įrodymai nugalė giliai po žemė. Ilgus dešimtmečius galėjusi po daugio sluoksnių, žemės, dangalų, anų laikų istoriją laukia archeologijos tyrinėtojų, kurie šiandieną pristatomą parodą, kariaujantį pratusį tautą lietuvių karinės elitas 13-14 amžiai. Nori nuoširdžia padėkoti parodos idėjos autoriai ir kuratoriai, archeologui, karo istorikui, dakarui Pauliui Bugiui už puikų sumanimą parodyti sados Lietuvos karybos elementus, kurios per gerą dešimtį pavyko atrasti, restauruoti ir aprašyti tiek lietuvių, tiek kitų šalių archeologams. Atliktas tik tai didelis darbas, kurį Lietuvos didžios kuninga ištystės, valdovų rūmų vadovybės ir mošlininko dėka Galima pamatyti čia. Karyba nuo seno buvo garbingas ir kelnus pašaukimas. Prievolė, be kurios neegzistuoja ne viena valstybė, nuo pat pirmos jos įkūrimo dienos. Labai tikiuosi, kad šio laikinės Lietuvos kariuomenės personalus, pasirengimas ir tinkamas apginklavimas, kartu su NATO šalimis padės išlaikyti, jeigu pusiausiavę šiais neramiais laikais oro pažemynė, kad būtų užsaugota taika prie Baltijos jūros. Tegul istorija mums padeda suprasti, kaip svarbu būti būdriems, vieningiems ir tvirtai pasiruoštėms gintę savo laisvę ir teisę klestėti nuo seno mums priklausiančiame protijų krašte, kurio vardas – Lietuva. Be maž 500 vertingų eksponatų Valdovų rūmų muziejaus parodai skolino net devynios atminties ir mokslo institucijos – iš Lietuvos, Baltarusios, Vokietijos, Estijos ir Italijos. Tiesa – Du eksponatai dėl pandeminės situacijos paštrėjimo taip ir nebegalėjo atkeliauti į parodą. Tačiau jie pristatomi stenduose ir kompiuteriniame terminale. Nuo širdus ačiū visiems parodos vertybių savininkams. Daugiausiai eksponatų parodai skolino ir jos bendro organizatoriai stapo Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos nacionalinis muziejus, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Baltarusios valstybinio universiteto istorijos fakultetas Minskė. Labai malonu pakviesti tarti sveikinimo žodį parodos bendro organizatoriaus Lietuvos nacionalinio muziejus direktorė, daktarė Rūta Kačkutė. Laba diena. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu būti čia su jumis tikrai unikalios parodos skirtos karybai atidarime. 
Ir labai džiaugiuosi pirmiausia kaip archeologė, kad turbūt pirmą kartą taip iš tai yra kalbama apie karybos istoriją per archeologiją, per archeologinius radinius. Na, žinoma, neatsitiktinai, nes esu Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, kur Lietuvos nacionalinėme muziejai iš tikrųjų mes saugome didžiausią archeologinių eksponatų kolekciją ir mūsų kasdienis darbas yra rūpintis tai, kad šitie, na, pirmiau, radiniai, kurie dažnai yra pažeisti ir sužeisti, kad jie prakalbėtų ir atsiskleistų visai kitaip parodų vitrinose. Tai Šiandien iš tikrųjų noriu kalbėti ne apie karybą, o apie visą priešingą karybą į dalyką, tai bendradarbiavimą. Nes, sakyčiau, šita paroda yra unikali tuo, kad apjungia dešimt muziejų, kurie iš tikrųjų padėdami savo eksponatais ir savo turinių prisidėjo ir už tai valdovų rūmai šiandien gali papasakoti tokią išsamę istoriją, karybos istoriją. Na, suprantat, kad uždegti dešimt skirtingų muziejų tikrai nėra lengva, todėl labai naudojusi progą padėkoti šitos parodos kuratoriui, daktoriui Pauliui, Bugiui už tą energiją, už tą norą, na, ta prasme, padaryti šitą parodą. Ir taip pat mano padėkos yra skirtos ir valdovų rūmų direktoriui už vėlgi tą norą, gerą noriškumą bendradarbiaujant. Lietuvos nacionalinis muziejus šiai parodai tikrai skiria daug dėmesio, daugiau negu pusę eksponatų čia eksponuojamų yra iš mūsų kolekcijų ir man yra ypatingai džiugu, kad mes netgi sugebėjome paskolinti eksponatų, kurie niekada iki šiol nebuvo eksponuoti, o nebuvo eksponuoti todėl, kad dar nebuvo parengti eksponavimui. Taigi mūsų restauratoriai irgi įdėjo žodžiu didelį darbą ir mes šiandien galėsime pasigrožėti raudonienų kapinino, kalavijų sidabruotų. Taip pat mūsų mokslininkas, daktaras Gediminas Petrauskas čia pristato ir savo bedugnės kapinino labai unikalių tyrimų medžiagą ir taip pat prisidėjo prieš tos parados kaip ir kuratorius. Tai dėkodama tikrai parodos kuratoriam, parodos rengėjam ir visai didžiuliai parodos komandai, kuris šitą parodą padarė, labai tikiuosi, kad mes kuo greičiau visi kartu galėsime šitą parodą aplankyti gyvai. Džiaugiamės galėdami pakviesti tartį sveikinimo žodį, kito parodos bendro organizatoriaus, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus direktorė Rita Malinauskina. Sveiki visi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti valdovų rūmams už bendradarbiavimą ir už pakvietimą būti partneriais šioje parodoje, kariauti pratusi tauta, kurioje pristatome ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus eksponatus. Ir turbūt norėtųsi pasidžiaugti, kad šią parodą valdovų rūmai prisiliečia prie tokios mums labai artimos karybos temos. Ir turbūt tai yra be galo svarbu šiuo laikotarpiu, kuomet tai yra labai svarbu, nes mūsų šioje parodoje pristatomi artefaktai žymi mūsų ir valstybės pralaimėjimus, ir visas pergalės, kurias pavyko pasiekti, saugant mūsų valstybingumą. Ir turėtume pastebėti, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra mūsų valstybės gynimas, ir tai yra labai aktualu mūsų visuomeniai šiuo metu. Ir tik mūsų valia gintis mums suponuoja teisę į pergalę. Labai džiugu, kad sveikinimo žodį mums atsintė dar vieno parodos bendro organizatoriaus, mūsų bendrapiliečių ir brolių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, Baltarusių atstovas, Baltarusios valstybinio universiteto, istorijos fakulteto Minskė dekanas, profesorius, daktaras Aleksandr Kahanauskį. Gerbiami tarptautinės parodos, dedikuotas 13-14 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaištystės karinė melitui, organizatoriai ir dalyviai. Gerbiami kolegos, džiaugiuosi, galėdamas jūs pasveikinti parodos atidarymo progą. 
Parodas organizuota bendradarbiaujant Nacionalinė muziejui Lietuvos didžiosios kunigai ištysės valdovų rūmams, Lietuvos nacionalinė muziejui, Kauno Vytauto didžiojo karo muziejui ir Baltarusios valstybiniam universitetui. Baltarusios valstybinio universiteto istorijos fakulteto muziejus laikinam eksponavimui parodoje perdavė daugiau kaip 150 eksponatų, tarp kurių ginklai ir pakinktų pavyzdžiai, bei papuošalai, daiktai, kuriuos 2016 metais vykdytų archeologinių tyrimų prie Sanųjų Barūnų kaimo metu rado buvęs universiteto doktorantas Jaugenijai Vilasavės. Šie daiktai buvo perduoti saugoti į istorijos fakulteto muziejų. Tikiuosi, kad ši paroda taps skiru Baltarusios ir Lietuvos universitetų švietimo įstaigų ir muziejų bendradarbiavimo pavyzdžių. Taps gražau su mūsų bendradarbiavimo ateities projektuose pamatų. Norėčiau palinkėti visiems sėkmės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų istorijos fakultetas ir apskritai Baltarusios valstybinis universitetas visada pasiruošęs bendradarbiauti. Rengdamas tarptautinės parodas, valdovų rūmų muziejus nuolat ir aktyviai bendradarbiauja tiek su Lietuvos diplomatinėmis atsovybėmis užsienyje, tiek su užsienio valstybių ambasadomis Lietuvoje. Rengiant tarptautinę parodą, kariauti pratusi tauta lietuvių karinės elitas 13-14 amžiuose, mums tradiciškai talkino Baltarusios Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje ir jo ekscelencija ambasadorius Valerij Baranovskiai, bei ambasados darbuotoja Irina Zubko. Džiaugiamės galėdami išklausyti Baltarusios diplomatų žodžių. Baltarusios ambasados Lietuvoje ministrė patarėja, pone Jekaterina Ermilina. Labadiena, gerbiami draugai. Baltarusios ambasados vardu leiskite padėkoti visiems, kas prisidėjo, kad nepaisant sudėtingų šių dienų aplinkybių, šis įdomus tarptautinis projektas įvyktų. Labai ačiū Valdovų rūmų muziejui, Baltarusios valstybinio universiteto istorijos fakultetui ir visiems, parodos dedikuotos Lietuvos didžiausios kunigai ištystės karinio elito vystimosi istorijai kuratoriams. Baltaruse ir Lietuva šalys su bendra istorinė praeitimi, todėl bendro istorinio paveldo išsaugojimui itin svarbus sėkmingas bendradarbiavimas. Daug įdomių projektų įgyvendinta Valdovų rūmų muziejui, bendradarbiaujant su Baltarusios kultūros institucijomis, Dailės muziejumi, Nacionalinių istorijos ir kultūros muziejumi Draustinių nesvyžius ir Pilių kompleksų Miras. Labai malonu, kad šiandien kai partneriai mes pristatome dar vieną projektą, kuris buvo įgyvendintas Baltarusios ir Lietuvos bendrų pastangų DK. Aš labai tikiuosi, kad ši paroda taps svarbiu Lietuvos kultūrinio gyvenimo įvykių ir leis jos lankytojams atversti dar vieną mūsų bendros istorijos puslapį. Neatsitiktinai tarptautinė paroda, kariauti pratusi tauta, lietuvių karinis elitas 13-14 amžioje surengta atkurtoje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje, senosios Lietuvos valstybės sostinės centre. Jau 13 amžiaus pabaigoje čia stovėjo pirmoji ir tuo metu vienintelė mūrinė pilis Lietuvos didžiojai kunigaištystėje. Čia Gediminaičių pirmtakai ir šios dinastijos iškilus valdovai planavo senosios Lietuvos valstybės plėtrą, o narsus lietuvių karo vadai bei kariai netrukus pasiekė net ir juodosios jūros pakrantės. Būtent šiam lietuvių karinė melitui, aktyviai dalyvavusiams senosios Lietuvos valstybės kūrime ir stiprėjime, jo išlikusiam unikaliam paveldui ir skiriama šį parodą. Tad žodis suteikiamas pagrindinio parodos organizatoriaus, Nacionalinio muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriui, daktorui Vydui Dolinskui. Mielos ponės, garbus ponai, leiskite jūs pasveikinti susirinkusius į virtualų, Tarptautinės parodos kariauti pratusi tauta lietuvių karinės elitas 13-14 amžiuje atidarymą. Dėl siaučiantios pandemijos paroda jau kelintą mėnesį yra įkalinta. 
jau džiaugiamės, kad ji gali būti atverta ir sulaukti smalsių lankytojų. Ši paroda yra archeologinė, tačiau norėtųsi pabrėžti ir paminėti, kad ji yra labai svarbi daugelių kitų aspektų. Ji neša tarp disciplininį turinį. Ši paroda, remdamasi archeologiniais radiniais, gali paliūdyti 13-14 amžiaus lietuvių etninės ribas. Gali mums priminti senosios Lietuvos valstybės, Lietuvos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaištystės kūrimosi mechanizmus. Ji mums paliūdyja, kaip sparčiai plėtojosi senoji Lietuvos valstybė nusidriekusi nuo Baltijos iki Jodosios jūros. Ši paroda taip pat pristato gana aukštą lietuvių karybos kultūrą visos Europos karybos kontekste. Ji pabrėžia, kad lietuviai karinių požiūrių, kaip ir daugelių kitų požiūrių, nebuvo atsilikusi tauta, bet priėmė ir taikė pačias moderniausias karybos technologijas. Šioje parodoje, ypač karo vadų kunigaikščių ginkluotėje, galima matyti ir labai didelę prabangą – sidabrų, auksų puoštus ginklus, šarvus, kurie, kaip rašo šaltiniai, tviskėjo saulėje. Tai tikrai labai svarbus Lietuvos karybos paveldas, statantis lietuvių tautą 13-14 amžių į vieną gretą su kitomis to meto kaimininėmis Europos tautomis. Paroda taip pat atskleidžia, jog Lietuva, senoji Lietuvos valstybė, buvo tam tikras tiltas tarp rytų ir vakarų, kur pinėsi daugelis kultūrų, daugelis įtakų. Ir Lietuvos kariuomenė perėmė pačias turbūt geriausias įtakas pritaikę savo poreikiams. Paroda taip pat užmena ir ne vieną myslę. Pavyzdžiui, Lietuvos istorikams, meno tyrinėtojams, viena iš tokių myslių yra, kas tas raguotis vaizduojamas daugelyje ginklų kitų atributų. Ar tai reiškia, kad lietuviai kilia galbūt ne tik iš romėnų arba ne tiek iš romėnų, o gal ir iš kretos, gal turi kokį tai ryšį su kretos minojinę kultūrą? Ši archeologinė paroda ir jos artefaktai, tų artefaktų prakalbinimas, iš tikrųjų ryškiai papildo pakankamai skurdžius to meto rašytinių šaltinius ir daug ką paaiškina. Rašytiniai šaltiniai ir archeologiniai artefaktai kalba tarpusavyje. Tai atspindėta ir žemėlapiuose, tiek etninių lietuvių žemių, tiek žygių, tiek radinmečių, įdomiausių archeologinių radinių radinmečių tolino Lietuvos ribų vietų žemėlapyje. Taigi, Valdovų rūmų muziejaus vardu pirmiausiai norėčiau padėkoti eksponatų savininkams. Pirmiausiai daugiausia eksponatų parodai skolinus joms institucijoms, tai Lietuvos nacionalinė muziejui, Vytauto Didžiojo karo muziejui, Baltarusijos valstybinio universiteto istorijos fakultetui, taip pat kitiems eksponatų skolintojams iš Vokietijos, Estijos, Italijos. Ne visi eksponatai galėjo atvažiuoti dėl pandemijos, bet kitomis priemonėmis jie pristatomi šioje parodoje. Nuo širdus ačiū parodos garbingiems globėjams Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrams bei mūsų kariuomenės vadui. Ačiū kuratoriams, ačiū koordinatoriams parodos, kurie tikrai daug triuso idėjo, kad ši paroda būtų surinkta, susisteminta ir parodyta lankytojams. Nuo širdžiausias ačiū restauratoriams, jų dideliam būriui, tiek Valdovų rūmų muziejuje, tiek kituose muziejuose, nes daugelis kartų, kai buvo minėta rodoma pirmą kartą ir jų būklė iš tikrųjų nebūtinai visada buvo gera, kai kurie iš jų eksponatų visai neseniai dar gulėjo etninės Lietuvos žemėse. Taip pat ačiū rėmėjams, tiek informacinėms, tiek kitiems rėmėjams, be kurių dosnumo ir supratingumo ši paroda ir žinios apie ją sklaida nebūtų tokia produktyvi. Tikiuosi, kad Lietuva greitai veiks pandemiją. Lietuvos praeitis rodo, kad galime įveikti bet kokį priešą. Na, o parodos lankytojams ir netrukus pasirodinančio rėmėjams, parodos iš samaus katalogo vartytojams, linkiu Lietuvos praeities pažinimo džiaugsmo bei pasididžiavimo Lietuvos praeitimi ir paveldu. Ačiū. Tarptautinė paroda Kariauti pratusi tauta, lietuvių karinis elitas 13-14 amžiuose, 
sumanė ir jai gyvendino visas būrys kuratorių ir koordinatorių. Daktaras Paulius Bugys, Eglė Zavickienė, Sigita Vinskūnienė, daktarė Živilė Mikailinė, Eugenijų Ulasavits. Jiems ypač daug talkino valdovų rūmų muziejus restauratoriai. Ačiū jiems už tai. Ačiū tariame ir tarptautinės parodos kariauti pratusi tauta Lietuvių karinis elitas 13-14 amžiuose rėmėjams. Lietuvos kultūros tarybai ir jos vadoviai Dainai Urbanavičiniai, draudimo bendroviai BTA, Viena Insurance Group ir jos vadovui Tadeušui Podvorskiui, bendroviai Audėjas ir jos vadovui Dariui Liutkevičiui, nacionaliniam transliuotui LRT ir jo generaliniai direktoriai Monikai Karbačiauskaitiai Budrieniai, Vienrašiui Lietuvos rytas ir jo vyriausiam redaktoriui Gedvidui Vainauskui, tinklalapiui L rytas LT ir jo vadovui Tautiudui Mikalajūnui, reklamos įmonėj J.C. Deko ir jos vadoviai Žanetai Fomovai, bei žurnalui Legendos ir įmonių grupės Mediabitės generaliam direktoriui Tomui Balžiakui. Tarptautinės parodos kariauti pratiusi tauta Lietuvių karinis elitas 13-14 amžiuose idėjos, koncepcijos ir ekspozicijos plano autorius – Valdovo rūmų muziejos mokslininkas, daktaras Paulius Bugys. Labą dieną, gerbimi ponai ir ponios. Rečiau jums pristatyti išskirtinę parodą, kurioje pristatomas reikšmingas ir savitas lietuvių karinės kultūros paveldas. Esmingai prisidėjęs prie senosios Lietuvos kūrimosi ir stiprėjimo. Nors šis laikotarpis ir nepaprastai svarbus Lietuvos istorijoje, dėja istorijos šaltinių duomenis apie to laikotarpio karių savo ypačių ginkloti yra gana lakoniški. Ir čia atsakymą suteikia archeologija. Didelė paskata surengti šią parodą tapo naujausi tyrimai Lietuvos didžiųjų kunigaikščio residencijos vietoje Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje. Bei baltarusių kolegos Jevgeno Vlasovėco inicijuoti tyrimai lietuvių degintinių kapinių tyrimai šiandieninėje šiaurės vakarų Baltarusijoje. Taip pat labai norėtųsi padėkoti už bečiulišką bendradarbiavimą, kolegiškumą, palankumą ir paramą, supratingumą visiems prisidėjusiems prie šios parodos rengimo, taip pat globėjams ir remėjams. Dėl plačios su karybą susijusios medžiagos teko susiaurinti parodos chronologinės ribas – apsirbuojant laikotarpiu nuo pirmųjų savarankiškų lietuvių žygių iki Gediminaičio dinastijos iškilimo ir susiprėjimo. Tai yra 13-14 šimtmečiais. Atsižvelgiant į trumpai apie parodą, atsižvelgiant į eksponatų pobūdį, gausą ir jų skirtinumą, ir kleidžiamą žinę, paroda suskirsta į tris teminės erdves. Parodos pradžioje pirmoje dalyje kuris skirta laidosenai, pasakome apie 13-14 amžiaus laidojimo papročius, kurios geriausia spindi lietuvių degintiniai kapai. Be galimybės susipažinti su gausiais kapuose rastais artefaktais, čia galima akivaizdžiais įtikinti kaip plačiai į rytus, pietičius ir šiaurės rytus, toli už šiandieninės Lietuvos ribų, siekia lietuvių etninės ribos, kur buvo senoji Lietuva ir kaip kito valstybės teritorija. Todėl šioje parados dalyje eksponuojama daug degintinių kapų įkapių, tai ginklų, papašalų, darbo įrankų ir visą taip dar atskleidžia senosios pagoniškas Lietuvos valstybės savitumą 13-14 amžiaus Europoje. Antroje dalyje, kuri skirta lietuvių kariaunai, pristatoma tipiška 13-14 amžiaus lietuvių karių ginkluotė. Šiole eksponuojamo archeologinių radinių šiam laikotarpį būdingų ginklų, šorvų ir žirgo aprangos detalių, lankytojams pristatomą ir rekonstruotą lietuvių kario amuniciją. Čia tiesiogiai su karybą susiję Lietuvos muziejai rinkiniuose saugojami archeologiniai artefaktai, pasakai apie unikalią savitą lietuvių karinę kultūrą, būdingas ginkluotės tendencijas. Parodos erdvė esančiame žemėlapėje skirtame lietuvių žygiams to laikotarpiu, tarsi tvirtinamas lietuvių kaip sausumos vikingų charakteristiką. Parodos trečioji dalis, kuri vadinasi rinktiniai vyrai, 
yra visos ekspozicijos ir jos naratyvo kulminacija. Tai tarsi unikalus militarijų lobinas, pristatantis 13-14 amžiaus lietuvių karų vadų ir kilmingųjų ginkluotė puošta sidabru ir išskirtinės ornamentais. Čia galima pasigražėti ne tik įspūdingomis pavienėmis autentiškomis vertybėmis, bet ir pagal archeologinių tyrimų duomenis be istorinių šaltinių slapkurta Lietuvių karo vado kilmingojo kario ekipuotė. Taip pat norėtųsi pasidžiaugti, kad dalis į parodą atkeliavusių eksponatų, muziejo saugomų eksponatų atsiskleidžia naujai. Pastebėjus pasikartojančio ornamentiką, atlikus tyrimus ir restoravimo procedūras – pasitvirtino spėjimai, kad labai daug žirgo ir raitelio aprangos detalių bei ginklų ir kitų artefaktų buvo gausiai inkrustuoti sidabru ir puošnus. Nemaža dalis artefaktų eksponuojama Lietuvoje pirmą kartą, o kai kurie iš jų restruoti specialiai šiai parodai, kaip daiktai iš vakarų Baltarusiai esančio senųjų barūnų kapinino, kurios pamatys pirmą kartą iš viso. Ši paroda yra ne tik atsitiktinai surinktų vienalaikių archeologijos artefaktų kratinys, o iš tikrųjų ne vienerius metus trukusių mokslinių tyrimų rezultatas, atskleidžiantis išgrįnintą siekių kiek netikėtą viduramžių lietuvių elitinių karių įvaizdį, vaizdą. Ir tikiuosi nubrėžiantis naujas mokslinių tyrimų kryptis. Taigi, kono širdžiausiai kviečiu apsilankyti šioje parodoje susipažinti su archeologija ir saugotais viduramžių lietuvių karinės kultūros fragmentais, kurie ne tik padės sudaryti iškesnį šito laikoto ir pa lietuvių karių ir jų vadų vaizdą, bet ir nustebins jūs savo unikalumu. Laukiame jūsų parodoje, o virtualaus parodos atidarymo pabaigai maloniai kviečiame pasiklausyti senosios lietuvių muzikos karinė tematika, atliekamos folkloro grupės Ugnevijas. O kai Saulių tėtė kėjo, brūlį žirgio ribonojo, kelkise selę žalę rūtę, Šviesų gniau, kelkise selę žalę rūtelę, uždėk šviesų gniau, aš atsikiliau rytelį ir nusiprausiau. Vienais paredais, kai 
seniausią dainą lietuvišką, seniausią tikrai tipą sutartinę ir menantį kunigaikštį sudaitį, kas jis toks buvo, aš nežinau, bet turbūt jūs žinote. Tai daina apie jį. Metau jį lametau jo, bėdna sudai jį lametau jo, Biedna sudaite, lametu jo lėlio, Biedna sudaite, lametu jo lėlio, Ko taip gailiai verkė, metu jo lėlio, Pražu tos karbės, Vai 
Yeah, no. 
Yeah. 
Yes, sir. 
Oi sharmukshnya sharmukshnya kurto auge tarbalu e Na, dabar kvečius manimi pasivaikšti pa pačią paradą ir susipažinti su šiesu mūsų senąją Lietuvos karybą. Taigi, keliaukime! Parada yra suskirsta į tris temas ir natūraliai išskirsta į tris skirtingas sales, iš kurių pirmoji yra būtent ši, kurioje mes esame. Ji yra dedikuota konkrečiai laidojimo papročiam. Kodėl tai yra taip svarbu ir kodėlgi šios konkrečiais salės pavadinimas yra ugnis žemė vanduo? Laidos namam labai daug pasako ne tik apie mūsų senasos tradicijas, bet ir apie mūsų etnografinių žemių ribas. Mat daugumą kapininių susijusių su mūsų lietuvaičiais buvo pasklidusių daugumą daug plačiau negu šiandieną mūsų Lietuvos teritoriją. Na ir šios parodos unikalumas yra tai, kad visi eksponatai, kuriuos jūs matysite, yra archeologiniai radiniai arba kažkas, kas buvo konkrečiai sukurta šiai paradai. Na, o kalbant apie šią salę, reiktų paminėti, jokioje yra eksponuomių radiniai, kurie buvo rasti deginti nuose kapininuose. Kodėl tai yra labai svarbu? Būtent laidomo papritys deginant yra susijęs su mūsų ankstyvuoju Lietuvos kaip valstybės periodu. Kuomet mes esame jau po mindaugo laikų ir esame valstybė, tačiau mes vis dar liekame pagonėmis. Atsiradusi bendra religija ir bendras laidomo paprotys tarsi turi sujungti visą valstybę. Atsiradęs labai galingas kariuomas įtakoja aplinkinės teritorijos, jų konkrečias bendruomonės ir to pasiekoje natūraliai visą teritoriją kinta. Taigi, kokie eksponatai ir šiuo atveju kokie daiktai gali būti sutankimi kapuose? Na, reiktų pradėti nuo paprastų, kasdienių daiktų. Pavyzdys, Nuo manęs dešinėje, nuo jūsų kairėje, mes matome daiktelius, kuriuos sutiktumėte bet kurio vyro ir net kai kurių moterų kapuose. Mes galime pradėti nuo skiltuvų, kurie buvo naudoti žiepti ugdį, nes būkime sąžininkį, tais laikais dėja neturėjom dujų ir elektros. Na, o šalia mes turime skustuvus. Nors istorikai per ilgą laiko tarpo labai romantizavo senovės lietuvio įvaizdį, kur mes kalbant barzdotą galingą vyrą, Realiai yra tokia, pratiškai visuose kapuose šalia, ginklų, mes turime ir skurtuvus. Tad greičiausiai bent jau kariuomenės luonas 
buvo gražiai nusiskuti ir tvarkingi vyrai. Kiti įdomus kasdienybės eksponatai tai yra raktai. Raktai buvo dedami tik į moterų kapus, tiek paprasti, kurie greičiausiai buvo kopijos tikrų gyvų moterų namų. Spinų tiek simboliniai, kurie turėjo parodyti, jog moteris yra būtent tų namų žilinio savininkė. Na ir kalbant apie kitus, galbūt prabangesnius eksponatus, reikia pasižiūrėti iš tai čia. Mes turime įvairiausių žiedų, segio, apyrankių, visą tai liūdėje, kad kapuose atsidūrė ne tik praktiniai daiktai, bet ir puošnos daiktai, kurie buvo nešioti kasdienybėje. Tarp tokių puošnesių eksponatų mes turime štai čia esančius stiklinius karolius. Stiklas arba stikliniai karoliai labai dažnai buvo importuojami, tai vėlgi yra rodimas, kad mes tuo metu prekiaujame su užsienio teritorijomis. Na ir aišku, šios konkrečiais alės pažybio ir aš tai čia matome sidabriniai papuošalai. Būtina paminėti, kad tuo metu mes matome mūsų pamirtinį pasaulį kaip atvirkščią pasaulį. Kitaip sakant, tai kas čia suvažyta, kitame pasaulyje vėl taps pilnu. To pasiekoje dažnai laidant žmogų prieš įdedant įkapės į kapą, tos įkapės būdo gražiai ir tvarkingai sunaikinamos. Nelaukiai pabrėžiu tą terminą gražiai, nes tai yra neatsitiktinis sunaikinamos, tai yra pasiruošimas laidomo ritualui. Taigi būtent šioje vitrinai jūs galėsite išvysti tiek būtent tu sunaikintų papušalų likučius, tiek viršuje pasižiūrėti, kaip tie papušalai atrodė iki sunaikinimo. Būtina atkreipti dėmesį, kad būtent čia esantis papašalai turi labai aiškius zoomorfinius motyvus, kurie yra ganėtinai grubas, tai primena mūsų apie tokią vyrišką tradiciją. Tai yra negražus mažas papašaliukas moteriai, o greičiausiai kariai, kuris turi didelį karią lodą. Na ir pabaigoje atkreipti dėmesį į čia esančius kalavijus. Tikriausiai ne kiekvienas vyras ir šiandieną galėtų savo taip paprastai sulenkti kalavyje. Šiuo atveju mes matome jį labai profesionaliai sulankstytą, bet ne peglužusi. Tai rodo, kad vėlgi pasiruošimas laidomo ritualui buvo svarbi laidojimo dalis. Taigi šalia šioje vitrina esančių labai spūdingo eksponatų, mes turime jų ir daugiau, kurios galime pamatyti šioje pusėje. Tačiau ši parada išsiskiria ir tuo, kad mes turime labai daug papildomos vizualinės medžiagos pradant žemėlapiais bei brėžiniais, kurie mums leidžia užpildyti kai kurias istorinės spragas, pasiaiškinti ar kai kurie mitai, kurie egzistavo, iš tiesų yra verti to egzistavimo, bei taip pat turime daugybę animacijų, kurios mums leidžia susipažinti tiek su to meto kariais, kaip jie atrodė, na, o šiuo atveju, kaip jie atrodė tie laidojimo ritualai. Antroji salė yra dedikuota raiteliam kariam bei klešikam. Tai yra būtent ar dviejai, kurie galima susipažinti su to metu tipiniu Lietuvos kariu. Keisku tipiniu kis karys, ne turiu galvoje valstietis, kuris buvo priversas eiti į mūšį, o turiu galvoje profesionalui karį. Būtent jo rekonstrukcijoje mes ir galime matyti mano žnugaros. Skirtingai negu kai kuriuose kitose parodėse, šioje parodėje kiekvienas karys yra atstatytas remintis tikrais archeologiniais radiniais, kuriuos jūs galėsite matyti pačios parados ar dveja. Taigi, kągi turi tasai mūsų karys? Visų pirma, pradėkime nuo svarbiausios jo švarvų dalies, tai yra šalmo. Tai yra kūginio tipo šalmas, kurio du originalus mes galime pamatyti būtent šioje vitrinoje. Abu šie šalmai buvo rasti žirgų kapuose ir per vidurį mes matome jau šio šalmo rekonstrukciją. Kodėl tai yra labai svarbu? Žirgai, kaip ir kiti daiktai, apie kuriuos mes jau kalbėjome anksčiau, buvo kario įkapės. Tai buvo karių kompanijonai, kurie dažnai lyvėdavo karį ir į kitą gyvenimą. Kiti labai smarbus daiktai, kuriuos kiekvienas karys privalėjo turėti, tai yra, aišku, šarvai. Atkreipti dėmesį, jis yra pasipuošęs žiedmarškiniais, kurie tarp kitko nebuvo pigiausias tuometinis apsaudos variantas, jo rankos yra tikras lietuviškas įskydas ir taip pat jisai turi dvi slaidomosias jėtis. Įdomu yra tai, kad būtent pas lietuvius jėtis atlieka tuometinio lanko funkciją. Kadangi gyvenime ganėtinai miškingoje teritorijoje, jų metimas yra daug paprastesnis ir jos, aišku, yra labai letalios. Štai būtent čia mes jas galime ir pamatyti. Na, o padarę porą žingsnelių atgal mes matome plačia ašmenis lietuviškus įskirvius. Viršuje esant įskirvė yra datuomi 13 amžiai, o pačioje 14 amžiame. Kaip ten be būtų, tokių kirvių yra randama labai didelėme kiekyje palaidojimų, kurie yra būtent sėjimas su tą tikrą etnografinę Lietuvos teritoriją. 
Kalbant apie šiuos plačiasmenius, kirvius būtina taip pat paminėti, kad ne tik sveiki kiriui, tai yra sveiki, bet sulaužyti kiriui buvo dedami kapus, bet ir taip pat buvo dedami miniatiūrni kirvukai, kuriuos galėjote pamatyti pirmoje salėje. Jie turėjo reprezentuoti būtent šį sveiką gaminį. Kodėl taip nutinka? Galbūt tiesiog nebuvo norima aukoti pilno didžiulio kirvio, o galbūt tiesiog buvo nuspręsti, kad tas mažas miniatiūrnis kirvukas kitame pasaulyje taps didžiulių pilnų kirvių, kuri būtent mirusysis galės vėl naudoti. Ką taip pat būtina paminėti? Lietuvai čia ne tik patys mokėjo gamintis ginklus, bet labai dažnai galėjo juos ir atsigabenti. Jeigu ateisime prie šios vitrinos, čia mes matysime apgadintą geleštę, kur yra siejama suma dirido dirbtuvėmis, o pačioje matomos buoželės ir skersinukai jau buvo pagaminti čia vietoje, puoštisi dabru. Tai yra priminimas, kad mes savo leidžiamą taip pat ir importą. Na, o šioje salės dalyje mes perinime prie neatskiriamo karo kompanijono, tai yra žirgo. Labai dažnai pat žirgas būdavo kaip karo įkape ir natūralu jis taip pat būdavo labai puošimas. Vieni iš išspūdingiausių žirgo puošimo detalių, tai yra čia matomos kamanos. Šioje paradoje, konkrečiai šios kamanos yra rastos ir eksponuojamos pagamintos iš odos ir išsiskiria tuo, kad yra puoštos labai greičiai žaist metaliniais apkalėliais. Šių kamonų funkcija buvo ne tik papuošti žirgą, bet taip pat ir padėti raiteliu jį kontroliuoti. Jeigu pasižiūrėsite man už nugarės, jūs galite matyti būtent tokio žirgo animaciją, ant kurio mes ir matome uždėtas kamonas, kurių bantukai labai gerai parodo, kad jos atlieka, kaip ir minėjau, ir puošiamoje funkcija. Kitas ir be ne pats svarbiausias eksponatas šioje erdvėje yra mūsų rūmų teritorija rastas balnas. Šis balnas yra puoštas kaulų ir nors už metų sakys atrodo ganėtinai paprastai, iš tiesų yra vienas iš šiečiausių eksponatų Europoje. Balnai yra labai retai, kada pasakė mūsų laikus. Ir jeigu įsižiūrėsite į šartį, patys pastabiausiai pamatysite, kad jis iš tiesų buvo labai gražiai puoštas ir buvo spalvingas. Visgi kaip jis buvo poštas ir kokiomis palomis, jums reikės įsiaiškinti patiems atvykus ir pasižiūrėjus į šiek tiek arčiau. Paskutiniai taip pat eksponatai šioje erdvėje, visi čia esančios balnakilpės, kodėl jos yra labai svarbios. Jos mums gali pasakyti, kad mes turime ryšių tiek su rytais, tiek su vakarais, tiek su klajokliais, tiek su labai gerai ginkluotais ordino ar kaišiuočių teritorijų, kariais ir to pasakoje mes netgi išvystume savo atskirą tipą balnakilpių, kurį mes šią galime ir matyti. O patinė šios balnakilpės dalis yra tiesi, tai rodo, kad mes kalbame apie jau sunkią kavaleriją profesionalėje. Na, o šuoniukai yra dantyti, tai yra būtent lietuviškojo tipo balnakilpės. Atkreipti dėmesį, kad šioje pusėje mes kalbame apie rytų teritorijų, praktiškai balnakilpės, kurių didžioji dalis yra išlenktas. Tai kalbamu apie klajojančias gentis arba lengvą kavaleriją, tu tarpu štai čia esančios yra labiau vakarietiško tipo. Čia jau kalbama apie profesionalėje sunkėje kavaleriją. Lietuvai čia, kaip matome, naudoja jas visas, tačiau didžioji dalis visgi yra arčiau vakarietiškosios. Na ir Man už nugaros mes vėlgi galime matyti papildomą vizualinį informaciją, tai yra žemėlapius. Taigi šiame žemėlapioje mes galime matyti mūsų Lietuvos karinių žygių kriptis. Atkreipti dėmesį mes keliame tik į rytus ir vakarus, kai kuriais atvejais netgi peržengdami mūsų etnografinės Lietuvos teritorijos ribas, mūsų Lietuvos valstybės ribas ir netgi mūsų kaiminių šalių ribas. Tai mums primana, kad nors mūsų pagrindinė karių užduotis buvo saugoti ir stiprinti mūsų, valstybė, tačiau neretais atvejais pasitaikius galimybėje jie mėgdavo ženkelti ir šiek tiek toliau, galbūt gauti šiek tiek papildomų dalykų ir leisti savo šią prabangą. Na, kalbant apie prabangą, keliaukime į trečiąją parodos dalį, tai yra kulminacija, kurioje mes pakalbėsime, kuogi išsiskiria tuometinis Lietuvos elitinis karys iš tuometinės Europos vaizdo.
Trečioji salė mūsų pažinina jūsų rinktiniais mūsų kariuomenės vyrais, tuo tikruoju elitu. Atkripti dėmesį, kad rinktiniai vyrai buvo apsirengę šiek tiek kitaip. Ant jų galvų mes matome jau šiek tiek solidesnį šalmą, kurio viršutinė dalis yra pauksuota ir norsis yra taip pat su žiedmarškiniais. Tačiau ant jų jau yra uždėti ir žvyniniai šarvai. Tai rodo, kad šis asmo gali būti, kad turės kovoti pirmose atiškai kubų linijose, priimti didžiausią smūgį. Jo rankoje yra tikras lietuviškas įskydas ir vietis, kaip ir minėjau, vietis buvo neatsijama lietuvio ginkluotės dalimi. Taigi už šio karo diržą mes matome dvi ašmenį kalavyje, ant kurio kraštų galima išvelti labai svarbi ornamentiką, šiuo atveju tai yra saulės kryžių, bei zoomorfinį papošimą, apie kurį mes dar pakalbėsime šiek tiek vėliau. Taip pat turime karo kirvį ir taip pat vėlgi peiliuką. Na, o jo kojytės puošia pentinai, bei pentinų sutvirtinančios plokštelės, kurio originalus mes galime pamatyti šioje vitrinoje. Tiek šios plokštelės, tiek balnakilpės, tiek kirviai, kuriuos mes šiek tiek vėliau pamatysime, yra susiti dviem svarbiais aspektais. Tai yra simbolika ir, aišku, to, kad visi šie gaminiai yra labai gražiai inkrustuotis į dabrų. Kokia simbolika? Na, mes randame zoomorfinę būtybę, turinčią ragus, kuri labai dažnai gali būti lyginama su taurų. Kodėl su taurų? Na, Tauras yra kunigaikštiškas gyvulys ir labai dažnai šie konkrečiai simboliai yra sutankami būtent ant lietuvių elitinių karių ginkluotės. Vaikiausias ir tikriausiai spūdingiausias to pavyzdys yra čia matomas desiukiškių kalavijas. Atkreipti dėmesį ant jo boželės mes galima išvysti būtent šį gyvį. Na, o ant skirsinuko mano minėta saulės kryžių. Būtent šie simboliai ir tas faktas, kad jie pasikartuo ant įvairiausio tipo daiktų, kurie randami etnografinėse lietuvių žemėse bei palaidojimose siejamose su lietuviais, rodo, kad greičiausiai tai buvo išskirtinis mūsų lietuvaičių simbolius, kuris buvo nešiomas, jeigu net ne paties kunigaikščio, tai bent jau aukščiausią rangą užėmečių asmenų. Na ir pabaigai užmesti akį, kaipgi būtų atrodęs tas elitinis mūsų karys, kai jis keliautų į kovą, negi nuo to, kad jis yra pasipuošęs šarvais, jo rankose yra desiukiškių tipo kalavijas ir natūralu mūsų lietuviškasis skydas. Taigi, kai tik tai pasaulinė situacija pagerės, mes tikimės, kad jūs apsilankyste ne tik mūsų parodoje, bet ir dalyvauste mūsų kultūrinėje bei edukacinėje veikloje. Ir kiekvienas iš jūsų pasijaus arba pajaus netgi to meto karybos dvasę ir tam tikrą prasme galbūt patys pasijaus kaip to meto kariais.